Allora, premessa generale. Sono stati presentati messaggi spirituali contraddittori e in futuro ne saranno presentati molti di più. Per esempio, l'8 dicembre 2015, il giorno che la Chiesa Cattolica dedica all'immacolata concezione della Madre di Dio, la facciata del Vaticano è stata trasformata in un cinema per mostrare un documentario sull'immacolata concezione di Madre Natura. Furbetti. Poi, il giorno 13 ottobre 2016, che è una data associata alla Madonna di Fatima, la statua del protestante Martin Lutero è stata posta nella cattolica Aula Paolo VI. Quando, tra l'altro, in più, il giorno di Martin Lutero è il 31 ottobre, perché è il giorno in cui lui ha affisso le 95 tesi contro la Chiesa Cattolica e Papista. Poi, nel dicembre del 2017, il Vaticano concede la medaglia di Cavaliere dell'Ordine Pontificio, quindi Papa, di San Gregorio Magno, ad una attivista abortista olandese, Lilian Plumen, solo perché faceva parte della delegazione del governo olandese. Poi, il 4 febbraio 2019, la firma ad Abu Dhabi che tutte le religioni sarebbero volute da Dio. E, in più, questi due avrebbero firmato anche per tutte le altre religioni. Nel documento ci sono solo le loro due firme. Chissà che ne pensa il Dalai Lama. Poi, il 4 ottobre 2019, il giorno di San Francesco. Avete presente quello che diceva il laudato simmi signore per sorella acqua, il fuoco, la luna, le stelle? Laudato simmi signore per la natura. Bene, in quel giorno organizzano un rito nei giardini vaticani e dentro la basilica di San Pietro dedicato alla divinità Pachamama sudamericana che significa madre terra. Siamo sempre lì. Una nuova Madonna. Vedremo poi cosa si inventeranno tutte le religioni riunite ad Astana. In pratica è finito il tempo in cui si poteva lasciare che alla religione ci pensassero i papi per tutti quanti. E sottolineo papi, perché tutto inizia con Giovanni XXIII. Dato che i papi fanno quello che vogliono, e io al loro posto avrei potuto fare anche di peggio, è venuto il tempo che alla religione ognuno ci pensi da sé. Via con le indagini del secondo ciclo. E indagatore, qua c'è il prossimo video.